ఈ సెషన్ నుంచి మనం ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్లో టీఎస్క్యూఎల్ ప్రోగ్రామింగ్ ఎలా చేయాలి అనేది మన కాన్సెప్ట్ అంటే ఇంతకు ముందు దాకా మనం చేసినంతా కూడా ఇండివిజువల్గా ఒక్కొక్క స్టేట్మెంటు లేదంటే కమాండ్ లైక్ క్రియేట్ టేబుల్ కావచ్చు క్రియేట్ డేటాబేస్ కావచ్చు లేకపోతే ఇన్సర్ట్ కావచ్చు వేరియస్ స్టేట్మెంట్స్ మనం చూసాం మరి అవన్నీ కూడా ఇండివిజువల్గా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి మరి వాటిని అన్నిటిని కంబైన్ చేస్తూ గ్రూప్ చేస్తూ ప్రోగ్రామింగ్ టెక్నిక్స్ని వాటి మీద ఎట్లా అప్లై చేయాలి ప్రోగ్రామింగ్ లాజిక్ని ఎట్లా మనం దాని మీద అప్లై చేయాలి అనేది ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ సో అంటే ఇండివిజువల్గా ఒక్కొక్క స్టేట్మెంట్ అప్లై చేయకుండా మనం లాజికల్గా వాటి ఆ స్టేట్మెంట్స్ మీద ఇలా అయితే ఇలా రావాలి ఇలా వస్తే ఇలా చేయాలి అన్నట్టు ఒక డిసిషన్ మేకింగ్ అనేది మనం తీసుకోబోతున్నాం ఇప్పుడు సో ఫస్ట్ దానికి మనకి ఈ ట్రాన్సాక్ట్ ఎస్పిఎల్ బ్లాక్ అనేది మనకి యూజ్ అవుతుంది హలో రజిత్ ఎస్ ఓకే సో మన టీఎస్క్యూఎల్ ప్రోగ్రామింగ్లో మనం చేయబోయేది ఏంటంటే బ్లాక్స్ని క్రియేట్ చేసి బ్లాక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బిగిన్ ఎండ్కి మధ్యలో ఉండేదే ఒక బ్లాక్ అనమాట ఈ బ్లాక్లో మనం ఏం చేస్తామంటే లోకల్గా మనకు కావాల్సిన వేరియబుల్స్ అనేటివి తీసుకుంటాం ఆ వేరియబుల్స్ లైక్ ఎక్స్ వై జెడ్ ఏదైనా కావచ్చు దానికి డేటా టైప్ ఏంటి అని ఇస్తాం తర్వాత మన టీఎస్క్యూఎల్ స్టేట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అప్లై చేస్తూ అంటే ప్రోగ్రామింగ్ టెక్నిక్స్ వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ వాటి మధ్యలో మన నార్మల్గా ఇంతకు ముందర యూజ్ చేసిన ఎస్క్యూఎల్ స్టేట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ప్లేస్ చేయడం ఇట్లా అంతా కలిపి ఒక యూనిట్గా ఇక్కడ ప్రోగ్రామింగ్ని చేయడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ structure of the block is just simply it will be like this begin end ane dan madhyalo untindi dan lopal mana variables ni declare cheyochu and tsql statements evaithe unnayo avi one by one meeku vastayi ante of course next class nunchi meeku aa statements ni atla implement cheyali everything vastayi first ee wala sessions lo mana అసలు వేరియబుల్స్ని ఏ విధంగా డిక్లేర్ చేసి వాటికి వాల్యూస్ని ఏ విధంగా అసైన్ చేయాలి వాటిని ఏ విధంగా మేనేజ్ చేయాలి అనేది మాత్రమే చూస్తాం అంటే వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు యూస్ బిగిన్ అండ్ బ్లాక్ సిస్టమ్ వాడటం లేదు వేరియబుల్స్ డిక్లరేషన్ మాత్రం ఈ సెషన్లో మనం చూడబోతున్నాం ఓకే లైక్ మే ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ బ్లాక్స్ అండ్ నాట్ బ్లాక్స్ how to use variables edukante blocks ane sarki meeku begin end vastayi dan lopala malli nested blocks vastayi nested block lo kuda malli meeku begin end anedi vastayi avi statements vachina tarvata ante if while for itlaantivi etla use cheyali logical ga manam programming ela cheyali anedi programming anedi just a little bit involve avutundi అన్లైక్ జావా పైతాన్ సి సి ప్లస్ ప్లస్ అంతా డెప్త్గా ఏమి ఉండవు ఇక్కడ బట్ సింపుల్ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది యూజ్ చేసి డేటాబేస్ని ఏ విధంగా మేనేజ్ చేయాలి అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ ఓకే ఫస్ట్ మన వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటి వేరియబుల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యాన్ ఐడెంటిఫియర్ టు స్టోర్ ఏ వాల్యూ మనం ఎంప్లాయ్ నెంబరు ఎంప్లాయ్ నేము ఇవన్నీ ఎక్కడ పెట్టాము ఫీల్డ్స్ లాగా టేబుల్స్లో పెట్టాం టేబుల్స్లో అవి ఫీల్డ్స్ లాగా ఉన్నాయి వాటిలో డేటా పర్మనెంట్గా స్టోర్ అయి ఉంటుంది ఇక్కడ వేరియబుల్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటి 
ఎవరైనా ఇంగ్లీష్ మీనింగ్ తెలుగులో చెప్పగలరా అదర్వైజ్ ఇంగ్లీష్లో కూడా చెప్పగలిగితే బెటరే వాట్ ఈస్ వేరియబుల్ కెన్ ఎ ఎనీబడి ఎక్స్ప్లెయిన్ ఏమండి హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే టేబుల్లో ఉండే ఫీల్డ్స్ లాగా ఇది పర్మనెంట్గా స్టోర్ కాదు ఎక్కడ ఉంటుంది వేరేబుల్ అనేది ర్యామ్లో ఉంటుంది టేబుల్లో ఉండే ఫీల్డ్ ఎక్కడ ఉంటుంది పర్మనెంట్గా హార్డ్ డిస్క్లో ఉంటుంది డేటాబేస్లో ఉండింది ఇవాళ ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేశారండి రేపు వచ్చి చూస్తే ఆ డేటా అట్లనే ఉంటుంది కదా మీకు యూ కెన్ సెలెక్ట్ ద డేటా యూ కెన్ వ్యూ ద డేటా యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ బట్ వేరబుల్ ఈస్ నాట్ లైక్ దట్ వేరబుల్ ఈస్ టెంపరవరీ అంటే ర్యామ్ ర్యామ్లో మీరు సిస్టమ్ ఆన్ చేస్తున్నంత వరకే ఇంకా సిస్టమ్ నాట్ సిస్టమ్ ఆన్ మీరు ఆ ఇది ఎస్కే ఎస్ఎస్ఎంఎస్ వాడుతున్నారు కదా అది ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినంత వరకే తర్వాత దాంట్లో ఉండే వాల్యూ పోతుంది ఆ వేరబుల్ కూడా పోతుంది అంటే అది ర్యామ్లో ఉంటుంది not in the hard disk not permanent but very useful whatly use cheskone manam programming cheyalsi vastadi adi gurtu pettukondi okay it will sit on ram not the hard disk not permanent not rom read only memory kuda kaadu ram random access memory lo undede variable so ikkada manaki టూ టైప్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయండి లోకల్ వేరియబుల్స్ అండ్ గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ లోకల్ వేరియబుల్ అంటే మనం ప్రతి దాంట్లో కూడా మనం డిక్లేర్ అనే స్టేట్మెంట్ వాడుతూ ఉంటాం డిక్లేర్ ద్వారా వేరియబుల్స్ని డిక్లేర్ చేస్తాం డిక్లేర్ లోకల్ వేరియబుల్ ఐదర్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ వై జెడ్ ఆర్ ఈఎన్ఓ ఈఎన్ఏం సంథింగ్ మనం ఏదైనా పేరు పెట్టుకోవచ్చు టేబుల్లో ఉండే పేర్లు లాగానే ఇక్కడ కూడా పెట్టుకోవచ్చు డేటా టైప్ ఏంటి ఏ డేటా టైప్ ఆ వేరియబుల్కి స్టోర్ చేస్తున్నారు బట్ ఇది టేబుల్లో లాగా స్టోర్ కాదు ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినంత వరకే ఆ టేబుల్కి సపోర్టింగ్గా ప్రోగ్రామింగ్ రాస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మనకి చాలా కండిషన్స్ అవి అప్లై చేస్తాం బట్టి మధ్యలో క్యాల్కులేషన్స్ కోసం వీటిని వేరియబుల్స్ని వాడుకుంటాం యూజ్ అండ్ త్రూ అనమాట బట్ దే ఆర్ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ మరి ఈ లోకల్ వేరియబుల్స్ అనేటివి యూజర్ డిక్లేర్స్ ద లోకల్ వేరియబుల్స్ మనం డిక్లేర్ చేస్తాము బై డిఫాల్ట్ ద లోకల్ వేరియబుల్ విల్ స్టార్ట్ విత్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ సింబల్ అట్ ద రేట్ ఈ సింబల్ తోటి యాక్చువల్గా లోకల్ వేరియబుల్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది గ్లోబల్ వేరియబుల్ అనేది డబల్ అట్ ద రేట్ అది జనరల్గా సిస్టమ్ మెయింటైన్ చేస్తుంది నాట్ మెయింటైన్ బై అస్ మనం యూజ్ చేసేది ఎక్కువగా లోకల్ వేరియబుల్స్ సిస్టమ్ వేరియబుల్స్ వస్తాయి ఆ సిచ్యువేషన్ మీకు చూపిస్తాను డబల్ అట్ ద రేట్ ఎక్కడ ఉందో అది సిస్టమ్ వేరియబుల్ అనమాట అంటే సిస్టమ్ మెయింటైన్ చేస్తుంది వాటిని ఎప్పుడు కూడా దాంట్లో కొన్ని వాల్యూస్ అవసరం అవుతాయి ఆ వాల్యూస్ని ఎట్లా తీసుకురావాలి ఏంటి అనేది సో మనం వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేయాలంటే డిక్లేర్ అట్ ద రేట్ వేరియబుల్ అట్ ద రేట్ సంథింగ్ లైక్ ఎక్స్ యాజ్ డేటా టైప్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ వాల్యూ అక్కడే కావచ్చు ఉంటే అసైన్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే తర్వాత అయినా అసైన్ చేయొచ్చు అది వేరే ఓకే ఇట్లా ఉండేది ఈ యొక్క వేరియబుల్స్ని మెయింటైన్ చేయడం అనేది సో ఇక్కడ కొన్ని రూల్స్ కూడా మనం చూడాలి ఇన్సులైజేషన్ ఈజ్ అన్ ఆప్షనల్ థింగ్ వై డిక్లేరింగ్ డిక్లేర్ చేసినప్పుడే మీరు వాల్యూని ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ టెన్ అని ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అది ఆ పాయింట్ బై డిఫాల్ట్ డిక్లేర్ ఇన్సులైజేషన్ 
వాల్యూస్ టు నల్ అంటే దాంట్లో ఏమీ మీరు ఇవ్వకపోతే ఏది ఉండదు నల్ నల్ అంటే నథింగ్ దాంట్లో ఏది ఉండదు అని అర్థం యూజింగ్ ద కీవోర్డ్ యాజ్ ఈజ్ ఆప్షనల్ యాజ్ అనేది కూడా ఇంత మొదటి చెప్పాను ఇక్కడ యాజ్ అని ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు యాజ్ అని ఇచ్చినా కానీ ఒకటే ఇవ్వకపోయినా కానీ ఒకటే అన్నట్టు టు డిక్లేర్ మోర్ దాన్ వన్ లే వన్ లోకల్ వేరియబుల్ యూస్ కామా కామా యూస్ చేసి మీరు ఇట్లా కామా డిక్లేర్ అట్ ది రేట్ వేరియబుల్ డేటా టైప్ కామా ఇట్లా కంటిన్యూషన్ మీరు చేసుకోవచ్చు కామా పెట్టి ఓకే యూస్ ఏ కామా ఆఫ్టర్ ది ఫస్ట్ వేరియబుల్ డెఫినేషన్ అండ్ దెన్ డిఫైన్ ద నెక్స్ట్ లోకల్ వేరియబుల్ నేమ్ అండ్ డేటా టైప్ అట్లా కంటిన్యూషన్గా ఇచ్చుకోవచ్చు మరి వాటికి వాల్యూస్ ఎట్లా అసైన్ చేయాలి వేరియబుల్ అనేది తీసుకున్నాం వేరియబుల్ అనేది చేంజబుల్ మరి దాంట్లో వాల్యూ ఏమి మనం స్టోర్ చేయాలి ఎట్లా స్టోర్ చేయాలి అనే దానికి మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ డిక్లేర్ అనే కీవర్డ్ ద్వారా మనం వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేస్తాం యూజింగ్ సెట్ ఆర్ సెలెక్ట్ ఈ రెండు కీవర్డ్స్ ద్వారా సెట్ ఆర్ సెలెక్ట్ ఈ రెండు ద్వారా మనం వాల్యూస్ని ఆ వేరియబుల్కి మనం డిక్లేర్ చేసే ఇది ఉంటుందండి మరి సెట్ ద్వారా ఎట్లా చేయాలి సెలెక్ట్ ద్వారా ఎట్లా చేయాలి ఎలా చేయొచ్చు ఎలా చేయకూడదు అనేది మనం పాయింట్ టు పాయింట్ చూద్దాం ఓకే మీకు ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్స్లో ఇక్కడ చూసినట్లయితే లైక్ సి డిక్లేర్ అట్ ది రేట్ ఎక్స్ యాజ్ ఇంటిజర్ ఈక్వల్ టు టెన్ అని ఇచ్చాం అంటే ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ని మనం డిక్లేర్ చేసాం దాని డేటా టైప్ ఏంటంటే ఇంటిజర్ దానికి వాల్యూ కూడా అసైన్ చేసేస్తాం అండ్ డిక్లేర్ అట్ అట్ ది రేట్ వై యాజ్ నాట్ యాజ్ వితౌట్ యాజ్ ఆల్సో వీ కెన్ డిక్లేర్ ఏ వేరియబుల్ అది పాయింట్ ఇక్కడ we can use as or without as also we can declare a variable and we can assign the value to that particular variable okay ikkada x ki 10 icham y ki 20 icham and we declared another variable called z that doesn't have any assigned value ఏ వాల్యూని ఇక్కడ మనం వాల్యూని అసైన్ చేయలేదు జడ్ అనేదాన్ని జస్ట్ వీ డిక్లేర్ ఏ వెరీ ఓకే గుడ్ మరి మరి డిక్లేర్ ఏ యాజ్ ఐఎన్టి బి యాజ్ ఐఎన్టి సి యాజ్ ఐఎన్టి అంటే మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్ని ఇట్లా కూడా డిక్లేర్ చేయొచ్చు అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ అంటే అట్ ఎ టైమ్ ఓకే ఇదిలో చేయచ్చు మరి జడ్ అనే వేరియబుల్కి మనం వాల్యూని ఏ విధంగా అసైన్ చేస్తున్నాం అట్ ది రేట్ ప్రతిదానికి ముందర సెట్ అనే కీవర్డ్ ద్వారా సెట్ అట్ ది రేట్ జెడ్ ఈక్వల్ టు అట్ ది రేట్ ఎక్స్ ప్లస్ అట్ ది రేట్ వై ఈ రెండు కలిపితే దీంట్లోకి వాల్యూ వెళ్తుంది అని అర్థం సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏబిసిలు కూడా తీసుకున్నాం కదా ఏబిసిలకి వాల్యూ ఏకి వాల్యూ బికి వాల్యూ సి ఈక్వల్ టు సంథింగ్ లైక్ దిస్ ఏ వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తున్నాం ప్రింట్ అనే స్టేట్మెంట్ ద్వారా మనం ఆ వేరియబుల్ యొక్క వాల్యూని ప్రింట్ చేయొచ్చు ఆర్ అదర్వైజ్ వీ కెన్ ఆల్సో యూజ్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ సెలెక్ట్ అట్ ది రేట్ ఎక్స్ అట్ ది రేట్ వై అట్ ది రేట్ జెడ్ ఇట్లా కూడా మనం చేయొచ్చు సో ఇక్కడ దాకా మనం చూద్దాం ఎగ్జాంపుల్స్లో ఎలా ఉంటుంది అనేసి ఓకే వీల్ గో త్రూ సింపుల్ సర్వర్ సో డిక్లేర్
at the rate something like uh, x as int chudandi int ikkada initialization direct ga ikkade icheyachu anadi oka concept okay 20 cha and then again in the next statement declare at the rate y as you know not to use as as is optional vadachu vadakochu equal to something 30 okay and declare at the rate z int i didn't assigned any value to z so what i am going to do is i am going to set the value to at the rate z at the rate z equal to set an statement dwara set chey bodrana at the rate x plus at the rate y okay good ante x lo unna value y lo unna value dentlo kelindi z lo ki velindi right ippudu nenu print cheyalandi a value a mundi anedi print at the rate x print at the rate y and also I can print at the rate z ok final gari you know miru in judul ga execute chay bakkandi uh, individual execute chase should end yet law to the make it also the equal to the e variables for the other company have a local variables company at a time e batch guy in good chase from the of course you want to comment so if we uh, it will work out at a dash dash better uh, so that uh, what is the result you can uh, observe okay now no more turkey we want it is going to execute chase for an end. So, really, when the final result I watch in the print x, y, z, yes, 20. And this one is 30, y, y value is 30. And z value is 50. Mari, e print law name, man, message go to a watch and like, uh, I can say, Chuta. print the x value is with a single quotation like say concatenation chayal and take la plus what the one could I am what to know yes I can use plus and a e variable value e message get add out to the sorry okay next uh, i'm going to use some message the y value is i can say plus at the rate y okay and the z value is plus i can say Z. Okay, starting quotations. Right. We will do that. Execute. Something conversion. What happened? I 
ఇక్కడ ఎర్రరు చెప్పండి కన్వర్షన్ ఫెయిల్ అని వస్తుంది వెన్ కన్వర్టింగ్ ద వ్యాక్ క్యార్ వాల్యూ ఎక్స్ వాల్యూ ఈజ్ బెడ్ టైప్ ఇంటీజర్ అంటే ఇక్కడ ఇంటీజర్ నుంచి దీనికి దీనికి ఇక్కడ కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు ఎర్రర్ వస్తుంది అంటే ఇది స్ట్రింగ్ కదా మరి స్ట్రింగ్ని దీంట్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలంటే మనకి ఫంక్షన్ చెప్పున్నాం ఎవరైనా ఒక్కరు చెప్పండి ఫంక్షన్ స్ట్రింగ్ని ఇంటిజర్ని స్ట్రింగ్గా మార్చి ఈ స్ట్రింగ్కి కన్వర్ట్ చేయాలి ఇక్కడ దాకా వచ్చింది ఎప్పుడు క్యాల్కులేషన్ వచ్చిందో అప్పుడు ఫెయిల్యూర్ అయింది what is the function meku chaala conversion functions unnai cash to convert hmm okay ఎప్పుడూ సాఫ్ట్వేర్ ఫీల్డ్లో అప్డేటెడ్గా ఉండాలి ఏదో నాకు తెలిసిపోయింది నాకు చాలా వచ్చేసు అనుకుంటే కుదరదు అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడు సెర్చ్ చేస్తూ ఉంటేనే దానికి సంబంధించిన ఇది బయటపడింది మీకు ఆఫ్ కోర్స్ మీరు ఇక్కడ క్యాస్ట్ అనేది వాడారు బట్ ఇది అరకిల్లో వేరే విధంగా ఉండొచ్చు బట్ సిమిలర్ వే అక్కడ ఏమీ మార్క్ ఏమీ ఉండదు సిమిలర్ వేలోనే ఉంటుంది మీరు డయాగ్నోస్ చేసి ఈ ప్రాబ్లం ఏంటి ఎట్లా మనం దీన్ని ఇచ్చేయాలి అనే దాంట్లోనే మీకు సబ్జెక్ట్ వచ్చింది ఎవరికైనా సరే అది గుర్తుపెట్టుకోండి సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఇంతకు ముందర ఫస్ట్ వచ్చింది మళ్ళీ రాలేదు మళ్ళీ వచ్చింది ఫస్ట్ వచ్చిందంటే అప్పుడు మనం ఈ సెట్ వీటికి వాడారు వాడలేదు ఫస్ట్ అంటే దీన్ని కన్వర్షన్ ఇక్కడ ఈ రెండు కలిపి ఇక్కడ ఇచ్చారు కొన్నిసార్లు పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ఛాన్సెస్ టు కమ్ బట్ ఎప్పుడైతే ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ ఇది క్యాల్కులేషన్ ఇక్కడ చేస్తున్నామో అంటే క్యాష్ ఎందుకు కూడా వచ్చింది ఇప్పుడు కన్వర్షన్ ఎక్స్ అనేది వై అనేది జెడ్ అనేది అన్ని ఇంటిజర్ వేరియబుల్స్ మనం ఇక్కడ తీసుకున్నది ఏంటి స్ట్రింగ్ దానికి ప్లస్ ద్వారా కలుపుతున్నాం ఇది కన్కాటినేషన్ ఆపరేటర్స్లో కూడా మీకు చెప్పున్నది సో అప్పుడు క్యాస్ట్ అంటే ఈ దీన్ని ఈ ఇంటిజర్ని వ్యాక్టేర్లోకి మార్చి క్యారెక్టర్గా దీనికి కలుపుతున్నాం కలిపి ప్రింట్ చేస్తున్నాం ప్రింట్ చేసింది కాబట్టి వచ్చింది ఇది మేల్ అనుకోండి 
ఇది ఫీమేల్ అనుకోండి రెండింటిని కలపాలంటే మనం సంథింగ్ వీ నీడ్ టు బాండ్ సో దట్ ఇస్ వాట్ ప్లస్ హియర్ సో ప్లస్ హియర్ ఈజ్ నాట్ ద సింగిల్ ఆపరేటర్ టు డైరెక్ట్లీ క్యాస్ట్ ఇది ఏంటి కలపడం అంటే దీన్ని కన్వర్ట్ చేసి సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిమేల్ ఈజ్ ఫ్రమ్ సమ్ అదర్ కమ్యూనిటీ అండ్ మేల్ ఈజ్ ఫ్రమ్ సమ్ అదర్ కమ్యూనిటీ సో వీఆర్ కన్వర్టింగ్ ద ఫిమేల్ ఫ్రమ్ దిస్ కమ్యూనిటీ టు దిస్ కమ్యూనిటీ యూజింగ్ ప్లస్ ఆపరేటర్ ఓకే అట్లా ఉండిద్ది అనమాట సో ట్వంటీ థర్టీ ఇక్కడ క్యాష్ ద్వారా మనం యాడ్ చేసి ఇట్లా చేయగలిగాం మరి ఇక్కడే నేను సెట్ కాకుండా సెలెక్ట్ అనేది పడతానండి సెలెక్ట్ సో చూడండి ఇక్కడ మెసేజెస్లో డిస్ప్లే అయ్యింది అది సెలెక్ట్ వాడిన తర్వాత సేమ్ రిజల్ట్ వచ్చింది కదా సేమ్ రిజల్ట్ వచ్చింది సెలెక్ట్ అన్నా సెట్ అన్నా ఒకటే ఇప్పుడు యాజ్ పర్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ ఓకే బట్ ఎక్కడ డిఫరెన్స్ వస్తుంది అనేది మనం చూసినట్లయితే డిఫరెన్స్ ఈజ్ దే ఎందుకంటే సెట్ అనేది ఒక వేరియబుల్కి వాల్యూని సెట్ చేస్తుంది బట్ సెలెక్ట్ కెన్ సెలెక్ట్ వాల్యూస్ టు మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్ అదనమాట అండ్ ఇక్కడ చూద్దాం సెట్ సెలెక్ట్ని యూజ్ చేసి మనం వేరియబుల్కి వాల్యూస్ ఇట్లా సెట్ చేయొచ్చు ఓకే అసైన్ వాల్యూ వాల్ వాల్యూస్ టు మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్ యూజింగ్ సెట్ అన్నప్పుడు మనం డిఫరెంట్ సెట్ స్టేట్మెంట్స్ వాడాలి అంటే లైక్ అన్లైక్ దిస్ ఏం చేస్తున్నా నేను ఇక్కడ వాల్యూస్ ఇవ్వటం లేదండి ఎక్స్కి ఒక వాల్యూ ఇవ్వాలి అన్నప్పుడు సెట్ అట్ ద రేట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ హండ్రెడ్ ఆర్ థౌజండ్ సెట్ అట్ ద రేట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ టూ థౌజండ్ ఓకే ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం ఎక్స్ వాల్యూ ఈజ్ సంథింగ్ టూ థౌజండ్ ప్రింట్ అయింది మిగతా వాటి పరిస్థితి ఏంటి మొత్తం సెలెక్ట్ చేద్దాం సెలెక్ట్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ పోవాలి ఎక్స్ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది మిగతా అది ప్రింట్ కావట్లేదు ఓకే మరి ఇక్కడ ఒకే వేరియబుల్కి ఒక్కసారి మాత్రమే వాల్యూ సెట్ చేయొచ్చు సెట్ ద్వారా అట్లా కాకుండా సారీ ఇక్కడ వై ఇవ్వలేదు రైట్ ఎక్స్ వై జెడ్ అన్ని ఫిట్ అయినాయి ఎక్స్ అనే దానికి ఒక వాల్యూని మనం అసైన్ చేసాం మరి ఇక్కడే వై కాంట్ అయితే అట్ ద రేట్ వై ఈక్వల్ టు టూ థౌజండ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ ఇది ఇవ్వలేదు అనుకున్నా ఎరర్ వస్తుంది సెట్ కెన్ సెట్ వాల్యూ టు ఏ సింగిల్ వేరియబుల్ అట్ ఎ టైమ్ అదనమాట అంతేకాని మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్కి అట్ ఎ టైమ్ సెట్ చేసేదానికి సెట్ అనేది కుదరదండి సో సెట్ అనే దాని ద్వారా ఇట్లా కుదరదు కాబట్టి మనం సెలెక్ట్ అనే దాన్ని వాడతాం సో 
assign value to multiple variables using set individually you have to use a set variable value set variable value like that atla untindi only one value one variable ki meer set cheyachu adi set lo mari alternative way where ide endante select anedi next vachindi but assign a value to a variable with scalar subquery using set subquery you use chesi kuda meer value ni set cheyachu ante select statement vere select statement use chesi adi ela ante like this chudandi ikkada em chesa ఈఎన్ అనే ఒక వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేసాం సెట్ ఈఎన్ ఈక్వల్ టు సెలెక్ట్ ఈ నేమ్ ఈఎన్ షార్ట్ ఫామ్ని నేను ఈ నేమ్ షార్ట్ ఫామ్ని నేను ఈఎన్గా పెట్టాను జస్ట్ వేరియబుల్ నేమ్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ ఎంప్లాయీ టేబుల్ మనకు ఉందా ఇక్కడ మన డేటాబేస్ అయిందండి డేటాబేస్ ఈజ్ అవర్స్ ఎడు సాఫ్ట్ అండ్ వీ హ్యావ్ ఎంప్లాయీస్ EMP. Okay. Not employee. EMP is our table name. Employee number 7369. Why do you have to store the employee name? I have to store the local variable and print it. That's all. Execute. Smith is the name of that particular employee number. Weed ki unde peru idhi. Employee name of idhi. Smith. Okay. Mari. Ikkada. Okay. Ante ikkada set en at the rate n equal to any select statement manam what down jari idhi. సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ద్వారా కూడా మనం వేరియబుల్లోకి వాల్యూ అసైన్ చేయొచ్చు అనేది ఇక్కడ థింగ్ అనమాట ఓకే అండ్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఏం చేసాం శాలరీని స్మిత్ యొక్క శాలరీని వాడి ఈ శాల్ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసిన దాన్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాం వాడి శాలరీ వచ్చింది ఓకే లైక్ దిస్ టేబుల్ నేమ్ మార్చుకోవాలి మనం ఓకే శాలరీ ఈజ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ స్మిత్ శాలరీ కాల్చుంటే సెలెక్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఈఎంపీ అని మీరు యూజ్ చేయండి తెలుస్తుంది ఓకే బాగుంది మరి మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్కి మనం ఇట్లా సెట్ ద్వారా చేయలేం కాబట్టి మనం అట్ ఎ టైం మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్కి డిక్లరేషన్ కావచ్చు వాల్యూ అసైన్మెంట్ కావచ్చు ఎవ్రీథింగ్ వీ కెన్ డూ విత్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ నాట్ సెట్ స్టేట్మెంట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సెట్ మీరు చూడండి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సెట్ యూజింగ్ సెలెక్ట్ వేరియబుల్ జస్ట్ లైక్ సెట్ వీ కెన్ ఆల్సో యూజ్ సెలెక్ట్ టు అసైన్ వాల్యూస్ టు ద వేరియబుల్స్ పోస్ట్ డిక్లేరింగ్ ఎ వేరియబుల్ యూజింగ్ డిక్లేర్ before uh, uh, below the different ways to assign values to select ante mana select local variable value and declare itla maamuluga traditional ga set ela use chesamo atla ni use cheyachu ala kaakunta ikkada select yokka speciality endante local variable value comma local variable value that is the స్పెషల్ ఆఫ్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఓకే సో హియర్ వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు డూ ఈస్ మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్ అట్ ఎ టైమ్ సెట్ లాగా కాకుండా 
సెలెక్ట్ ద్వారా నేను ఇట్లా చేయకుండా ఇట్లా చేస్తే అది తిరుగుతుంది ఇట్లా అసైన్ చేయకూడదు సెట్లో అందుకనే ముందర కామెంట్ పెట్టేశాను సో ది దిస్ ఓంట్ బీ ఎగ్జిక్యూట్ వన్ మినిట్ అండి ఫోన్ వస్తుంది హలో యా మనం సెట్ ద్వారా కాకుండా ఈజ్ ఇట్ ఆడిబుల్ టు యూ వినబడుతుందా రైట్ సెట్ ద్వారా కాకుండా సెలెక్ట్ ద్వారా మనం అట్ ఎ టైమ్ ఎట్లా మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్కి వాల్యూస్ సెట్ చేయాలి సో చూడండి సెలెక్ట్ అట్ ద రేట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ అన్నాం అంటే ఎక్స్ అనే వేరియబుల్కి ఇక్కడే వాల్యూ సెట్ చేసాం వై అనే వేరియబుల్కి సెట్ చేసాం జెడ్ అనే వేరియబుల్కి కూడా అట్ ద రేట్ జెడ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ వై అన్నాం అట్ ద రేట్ ఎక్స్ అండ్ అట్ ద రేట్ వై అని అని చెప్పేసి జెడ్ యొక్క వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తున్నాం సో సి ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ దిస్ క్వాలిటీ Uh, this declare statement and uh, this select statement so at a time meeku multiple variables declare cheyadam jarigindi ikkada multiple variables ki set cheyadam jarigindi that uh, this will not be occur in set statement set statement edi cheyalemo adi select statement lo mana cheyagalutunna adi main difference meer gurtu pettukovalsindi and instead of print also we can use uh, select but uh, instead of messages uh, see ikkada vere vidhanga ochithe సెలెక్ట్ అని దీన్ని ప్రింట్ చేయొచ్చు చూడండి మెసేజెస్ కింద కాకుండా ఏమొచ్చింది రిజల్ట్ కింద వచ్చింది టూ ట్యాబ్స్ వచ్చాయి ఇక్కడ ప్రింట్ అంటే మెసేజ్ కింద వచ్చింది సెలెక్ట్ అంటే రిజల్ట్స్ కింద వచ్చింది సెలెక్ట్ మీన్స్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ కొరియింగ్ ఫ్రమ్ ద టేబుల్ సో దిస్ ఈస్ గెటింగ్ రిజల్ట్స్ ఫ్రమ్ ద టేబుల్ ఇక్కడ చూడండి సింపుల్గా టేబుల్ ఆ లోగో కూడా ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మెసేజ్ లోగో కనిపిస్తుంది మీకు ఓకే అదనమాట అంటే సెట్ సెలెక్ట్ ద్వారా వేరియబుల్స్ని వాల్యూస్ అసైన్ చేయొచ్చు ప్లస్ వేరియబుల్ యొక్క వాల్యూస్ని ప్రింట్ కూడా చేయొచ్చు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ప్రింట్ అది మల్టీపర్పస్ బట్ దేనికి ఉండే అడ్వాంటేజెస్ దానికి ఎప్పుడు ఎట్లా యూజ్ చేయాలి ఏది ఫాస్ట్గా ఉండిద్ది అనే దాన్ని బట్టి కూడా ఉండిద్ది ఆల్వేస్ వీ కాంట్ యూజ్ సెలెక్ట్ వై బికాస్ ఇట్ మే ఇట్ మే ట్రై టు రిట్రైవ్ ది డేటా ఫ్రమ్ టేబుల్స్ సో సింపుల్గా ఉన్నప్పుడు మీరు సెట్ అనేది యూజ్ చేసుకోవడం బెటర్ కాంప్లెక్స్గా ఉన్నప్పుడు సెలెక్ట్ కూడా వాడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అట్లా సో సెలెక్ట్లో కూడా మీకు ఇట్లా సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇట్లా కూడా చూడండి ఒక ఎంప్లాయీ నేమ్ డిక్లేర్ చేసి సెలెక్ట్ ఎంప్లాయీ నేమ్ ఈక్వల్ టు ఈ నేమ్ ఫ్రమ్ ఈఎంపి ఒక సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్లోనే డైరెక్ట్గా వాల్యూని అసైన్ చేయడం లైక్ దిస్ చూడండి జాబ్ అనే వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసే ఇది వేరియబుల్ ఇది నాట్ 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 ద ఫీల్డ్ సెలెక్ట్ ఈ జాబ్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ ఇది స్టేట్మెంట్ 
ఈ జాబ్ని తీసుకెళ్ళి లోకల్ వేరియబుల్గా ప్రింట్ చేస్తుంది ఆర్ అదర్వైజ్ డైరెక్ట్లీ ఆల్సో సెలెక్ట్ అట్ ద రేట్ జాబ్ ఈక్వల్ టు జాబ్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ వేర్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఇది చూడండి తమాషగా ఉంది పై దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి డైరెక్ట్ క్వరీ రాసాం ఇక్కడ ఈ స్టేట్మెంట్లో ఫ్రమ్ ఈఎంపీ కదా మనకి ఇంకా ఓకే రైట్ అనలిస్ట్ ట్వంటీ ఎయిత్ డిపార్ట్మెంట్లో ఎవడో జాబ్ ఏంటి వాడికి మెయిన్గా సెలెక్ట్ ఈ జాబ్ ఈక్వల్ టు జాబ్ ఫ్రమ్ ఈఎంపీ వేర్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ అని ఇచ్చా ట్వంటీ ఎయిత్ డిపార్ట్మెంట్లో జాబ్ ఏముంది ఇక్కడ మీరు కావాల్సి ఉంటే మీరు ఇక్కడ క్వరీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూడండి సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఈఎంపీ అనలిస్ట్ వీడు ఎక్కడ ఉన్నాడు ట్వంటీ ఎయిత్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నాడు నెక్స్ట్ అనలిస్ట్ ఎక్కడ ఉన్నాడు ట్వంటీ ఎయిత్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నాడు సో ట్వంటీ ఎయిత్ డిపార్ట్మెంట్ వన్ టూ క్లర్క్ కూడా ఉన్నాడు అప్పుడు బట్ ఇట్స్ టేకింగ్ అనలిస్ట్ యాజ్ జాబ్ సో ఇట్లా మనం సెలెక్ట్ వేరియబుల్లోకి ఏం సెలెక్ట్ చేయాలి వాల్యూని సెలెక్ట్ చేయాలి ఎక్కడి నుంచి సెలెక్ట్ చేయాలి ఫీల్డ్ టేబుల్లో ఉన్న ఫీల్డ్ నుంచి ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ వేర్ కండిషన్ ఇట్లా కూడా తీసుకోవచ్చు సెలెక్ట్ ఈ జాబ్ ఈక్వల్ టు అసైనింగ్ ఈ వాల్యూ టు వేరియబుల్ యూజింగ్ రెగ్యులర్ సెల్ఫ్ స్టేట్మెంట్ ఇది అట్లా కాకుండా సబ్ క్వరీ లాగా రాసి ఇట్లా చేయడం అనేది ఇది వేరే ఓకే మరి అర్ధ రేట్నే యూజ్ చేసుకొని మీరు లోకల్ వేరియబుల్ ఎట్లా డిక్లేర్ చేయాలి మామూలుగా అర్ధ రేట్ అంటేనే లోకల్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ అన్నట్టు మీరు చూడండి వేరియబుల్ పేరే అర్ధ రేట్ ప్రింట్ డబల్ అర్ద రేట్ డబల్ అర్ద రేట్ అంటే ఏంటి మామూలుగా గ్లోబల్ వేరియబుల్ గ్లోబల్ వేరియబుల్ పక్కన వేరే పేరు ఉంది అవి చాలా వస్తాయి కమింగ్ సెషన్స్లో కూడా వాటిని ప్రింట్ చేస్తారు అట్లా కాకుండా ఒక వేరియబుల్నే మీరు అర్ధ రేట్ పేరుతోటి డిక్లేర్ చేయాలంటే సెట్ అర్ధ రేట్ అర్ధ రేట్ ఈక్వల్ టు హలో ప్రింట్ డబల్ అర్ద రేట్ హలో అనే వాల్యూ మనకి ప్రింట్ కావడం జరిగింది సో ఈ విధంగా వేరియబుల్స్ని డిఫరెంట్ వేస్లో మనం మెయింటైన్ చేయొచ్చు అండి నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం మెయిన్ ప్రోగ్రామింగ్లోకి వెళ్తాం వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ మనకు తెలుసు కాబట్టి కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇఫ్ వైల్డ్ వీటిలంతా ఎలా యూజ్ చేయాలి వాటి ద్వారా ప్రోగ్రామింగ్ లాజిక్ని ఎట్లా బిల్డ్ చేయాలి ఇక్కడి నుంచి మెయిన్ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది స్టార్ట్ అయ్యింది ఒక్కసారి లాస్ట్ పెండింగ్ ఏమన్నా ఉన్నా సరే అవి కానీ ఇది కానీ అప్ టు డేట్ ప్రాక్టీస్ చేసి చూడండి రైట్ వీ విల్ కంటిన్యూ టుమారో